கடல் பாசி எப்படி செய்யலான்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து அஞ்சு கிராம் கடல் பாசி எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க இது எதுக்கு ஊற வைக்கிறோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கரையும் அதுக்காக தான் இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் நல்லா கொதிக்க விடுங்க நான் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் நல்ல பழுத்த இனிப்புள்ள மாம்பழம் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கூழ் மாதிரி அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கடல் பாசி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கரைஞ்சிருச்சு இப்போது இனிப்புக்காக ஜீனி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து அரை கப் அளவுக்கு ஜீனி சேர்க்குறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீனிலாம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ கேஸை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பால் சேர்த்துடலாம் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்குறதுக்காக மில்க் மேட் வந்து கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க மில்க் மேட் வந்து ஆப்ஷனல் தான் சேர்க்காமல் கூட நம்ம இந்த மாம்பழ புட்டிங்க செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாம்பழத்தை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக முந்திரி பாதாம் இதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கிறலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை சின்ன சின்ன பவுலில் நம்ம ஊற்றி வச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஊற்றி வைக்கிறதுனால எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஊற்றி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா அப்படியே விட்டுருங்க அதை வந்து நல்லா செட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சிம்பிளான ரெசிபி குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த வெயில் டைமில் வந்து ஏதாவது சில்லுனா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா சாப்பிடும் போது ஒரு மாம்பழம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்